，现在是晚上的七点钟啊。我出来喂个猫的功夫，我就听着牛叫唤，不是好动静叫唤。然后，刚才牛开了，爸开几头？开两头啊？开俩，一口气儿开俩。好，哎呦我去！你都搁我跟前儿了，给你开俩，一把开俩，一把开俩，来撑一个。那眼睛那嘎咋整出血了呢？这这顶着了，他俩搁那干呢。上面有颗粒呀，能不能上？上一下，上一下，上一下，上一下，上。看多沉了，好不容易开一回，这。哎，上去了。不懂啊。六百多，六百多，但是没等它站稳呢，它就下去了。一千二百斤呗。啊，一千二百多斤。大概是六三九左右。等一下啊，掉了。哎，哎，这这上，哎哎，这这，一脚，这这，把你撅尾巴往上撅一下，看能上去。哎，嘿。啥一下不顶用，我去整点苏打去。这，好，好，好，你就搁后边站着，脚有一脚脚，六三，六二九，六三四，六三二，六三二，六三二，六三二，啊，六三二。六百三十二公斤啊！哎妈，整半天终于上去了啊！我们家二号也开了，我刚看着。这是这儿的，这是这嘎达的。啊，我找绳子去。这刚才这熊蛋包，我跟我们家二号打仗，这是没打过。你看眼睛都让顶出血了啊！来了来了，去。走，大晚上不睡觉出来嘚瑟啊！快走，快走！这，他他开一个，跟那个干一个干仗，完给那个拱开了。那是是星爷，哎，你瞅着。嘿，这牛老胖了。嘿，走。这我们搁屋吃饭呢，我刚搁这捡碗，听着这牛叫唤。这也不知道是啥时候开的，这是。都嘚瑟累挺了，这牛都。来，给他上下秤去。上下秤。去。你看他知道，他知道上。今天是二十二号，你看他吃上了，上面有颗粒。不能吃。再上一步，再上一步。六百三十六，六百三十八，六百三十八。今天是一月二十二号啊，都六百三十八公斤了。好了，下去吧，别吃了。这还得是经常上秤的牛，你看，那个没经常上秤的都不敢，不敢上。嗯、这个牛。二十来天长了七十多斤，但是现在是吃饱喝足的分量不太准确。到一月三十一号下午两点再给它称一遍。又到了吃饭的时间，吃饭干饭干饭积极，干仗干仗积极。我们家的二号是开惯了，昨天就是他先开的，然后他过去挑衅人家那个牛，然后他俩顶顶顶，那个牛也开了。<笑>我们家这头牛是从进栏到现在，马上六个月的时间了，还差三天啊！马上六个月的时间了，它是第一次上秤。按照平均体重，嗯、呃，六百八十斤的话，它的增重也是很理想、很理想的。它在我们家圈舍里边不是最大的，朋友们，它属于是中号的。那我们家现在圈里边一千三百斤左右的牛，大概有个十头左右。然后现在我们家整个四十九头肥牛，大平均我觉得应该能平均到一千一百五十斤
，因为我们家有小的，南边有两头小的，然后我们家的五号那个也小。我们原定计划是五月一号准备就给他们出栏，照这个速度发展下去，一个月增长一百斤，双双就满足了。无论他是什么行情，我都可以不赔钱，我都可以保住本儿，因为他们的分量在那里，对不对，朋友们？<笑>然后希望，呃，我卖牛的时候能达到十二块五左右，双双能保个本儿就行了。你看我多不贪，我能保个本儿。就可以了，双双就满足了，能平均到一千五百多斤，呃，十二块五，然后双双就能保住本，可能还会稍稍的小赚那么一丢丢，那就太幸福了呵呵。以前养牛都说，哎呀，少赚点，一头牛赚个三千米就行了。现在这个行情，保证不赔钱，那就是好的，对吧？双双这个要求是不是不高？